Hola, hola, yo, ¿qué pasó, Ikiri? Y estamos aquí con Shurname, pero hay mucha gente aquí. Eh, yo te limpio, Shur, yo te limpio aquí la gente aquí, guarra. Vámonos. Está aquí Shur, de primeras en la zona muerta europea, aquí abajo. Y luego hay que ir otra vez abajo, a Bahía del Viento, y ver el viento, ahí arriba está. Y que trae Shur, ojo, ojito, ojo, trae buenas cosas, ¿eh? Lo único, mucho de pago. Tenemos en gran asesinal, te tocará algo del año 1, 2 o 3 que no tengas, si lo tienes todo, por armadura repartida puede ser mejor o peor. Bobina de Wallcrief, entra y cómpralo ya, sí o sí. Muy buena, sobre todo para Crisol, con su catalizador, si lo vas a llevar Crisol, sí o sí, necesita el catalizador porque mejora ahí los pepasos que pega. Pero también vale para PVE. Esta arma dispara una descarga de proyectiles, de locos. Y también esta arma se recarga automáticamente al recoger munición de los cardos. Así que pillarlo si no lo tenéis. Luego tenemos chaleco de Wissing. Lo nerfearon porque cada baja de filos espectrales que causes antes de entrar en modo sigiloso restablecerá más de tu energía de super. Y tienes uh, un total... Está bien, decente, podría ser mejor, obviamente. Y tienes movilidad alta... ¿Quién habla por ahí? Habla como... ¿The fuck? Es un bicho, ¿no? ¿Lo he escuchado? Habla ahí como... Como este, con el de los Transformers. ¿What the fuck? No tenemos aquí eh, movilidad alta, resistencia... Está bien. Está bien. Faltaría recuperación. Le meteré recuperación y ya está. Pero un poco bajo total, pero está bien. Si no lo tienes, dale caña. Pasa que lo nerfearon. No tenemos cuerno de Kepri. Que este es totalmente gratis, el anterior es de Forsaken Los golpes finales solares recargan tu barrejada Que desata una ráfaga de energía solar que calcina a los objetivos al invocarlo Esto estuvo roto durante un estandarte de hierro Y lo usabas ahí en la bandera y pum Ganabas instantáneo ¡Ojo! Demasiada movilidad Y también mucha fuerza Que para un titán, pues bueno Podría valer 66 total Yo le quité la movilidad y le pondría recuperación La verdad, está mucho mejor Demasiada movilidad, pero bueno y astucia invernal Derrotar a enemigos con ataques cuerpo a cuerpo Aumenta su daño cuerpo a cuerpo Bueno, tu daño cuerpo a cuerpo No tiene un diseño raro, es solo en el guante de derecho Nada más, en el quiero nada Este es el que enseña, pero realmente el diseño guapo está aquí abajo, ¿sabes? O sea, está todo mal hecho al revés, pero bueno 67 total Y encima necesita fuerza porque está con cuerpo a cuerpo Así que bien, te podría valer Pasa que no se usa, pero bueno Luego, píllate de tecnología, ya sabes, la aventurilla Y luego tenemos saltamapas, fusiles pulsos Que te puede valer para el crisol Ni fun ni fa, pero está bien Cada mortal y visión en túnel, munición de gran calibre Este es un muy buen gun roll para el crisol Lo único, bueno, esto pues necesita derrotar enemigos Pero bueno, está bien Luego tenemos séptimo serafín con libélula a la cuarta bala vencida Pues está bastante bien Si no lo tienes y te gusta este séptimo serafín, píllalo Luego tenemos, espérate He visto aquí una velocidad de recarga súper baja. <risa> Ponte el cazador, ¿eh? Porque si no tienes cazador, F. <risa> de locos. Ejecución extraordinaria. Ojo, muy gran subfusil. Lo único que este combo no. Y esto también lo puedes farmear de los retos de Chur. Así que este es mejor en cuanto a estadística que el otro, ¿no? Porque este, vamos mía, esto que pasa aquí. Lo tenemos. Y que los. Versión 103, eso quiere decir que lo puedes craftear, sí, le metes ahí cinco módulos de esto del pase y listo. Incandescente, concentración frágil, realmente no, pero bueno, es buena de Kiri, bueno, de disparo rápido, por ahora disparo rápido no vale. Único superviviente, este es de la temporada, que vuelve, furia concentrada, fuera de ley, pues realmente, pues no. Lo tenemos, por si acaso también vuelve incandescente, implacable, ojo, ojo, no está nada mal esa espadilla, eh. Y es de la temporada, así que si la podéis comprar, pues está bien, está divertida. El arma son adaptable, así que lo que hace es un gancho ahí, pesado, locos. Lo tenemos, malos presagios, era muy bueno hace años con Forsaken cuando vino, pero después ya, cargó mortal, pero así en el terreno, pues no. Pues realmente, en resumen, saltamapa es lo único que se salva junto con ejecución extraordinaria. Bueno, ejecución extraordinaria no. No porque es buena ejecución, pero el combo que trae no. Es alta mapa, es para el crisol y bueno, para PvE, es que entonces esto no es muy bien ya, para PvE, pero lo puede usar y, y que lo, se lo puede craftear y luego la espada, ya está. Lo tenemos, al con de luna, ojo, tenemos aquí su catalizador y tiene primer disparo, primer disparo es God, lo único que, bueno, hay que saber usarlo y aparte de estabilidad y el alcance es bajo para este halcón de luna, así que realmente no. Lo tenemos, historia del hombre muerto, que la temporada que viene se podrá craftear ya de ya, sí, lo confirmó Banji ayer. 
Así que se podrá craftear porque su misión volverá y semanalmente rotará la misión. Y lo que tendrás que hacer es conseguir Historia del Hombre Muerto con borde rojo. O conseguirlo con un garrón que quieras. Y consigues 5 bordes rojos y pum, lo podrás craftear a tu gusto. Fuera de ley, munición de gran calibre. Pues ni fun ni fan, mucho mejor con arma volpal, ¿no? Aunque fuera de ley, pues está bien, pero nada. Lo tenemos, ojo, las armaduras no están bugueadas. Diseño de la última, o sea, la última no, de la... ¿Cómo se llama? Órbita muerta. Es decir, última monarquía, pero no. Movilidad está bien, disciplina está bien. Está en el límite de que se puede usar. 65 total, está en el límite de que se puede usar. Listo. Lo tenemos, la pecherilla, 62. Eh. Intelecto, resistencia y reparación. Ni fu ni fa, 62 bajillo. Lo tenemos, la capa, ahí está. Listo. Tenemos el casco. La máscara de extinción este. Bueno, anti-extinción. Con resistencia y disciplina. 23 y 18 también es el límite ahí que lo puedes usar. El límite es más 20 y más 15. Es el límite muy bajo que lo puedes usar. Pero 63 total. Ahora mismo hay mejores donde lo puedes farmear. Y, hostia, los pies. Los pies... Prrr, demasiada fuerza, ¿no? En verdad. Si hubiese tenido... Resistencia o recuperación hubiese sido mucho mejor Pero bueno, igualmente te puede valer Quizás para algo Así que, no sé yo Si te valdrá esto, pero La fuerza lo hubiese puesto yo En recuperación o en resistencia Depende para lo que quieras Y hubiese sido, sí o sí, un de los locos Pero bueno, no sé Decide tú Total 67 es God Pero en cuanto a la estadística tal como están No sé yo, eh y el diseño de Kiri, pues el diseño realmente son malardos. O sea, aparte, las armaduras estas no les quedan muy bien los shaders. Ah, bueno, pues sí. Sí que les queda bien los shaders. Sí. Hay shaders que le quedan bien y otros no tan bien. Bueno. Ni fu ni fa, ¿no? En verdad. Ni fu ni fa. Vale, pues, espere. Mapa de las pruebas de Osiris. El mapa de pruebas de Osiris, que se me olvidaba. Hay que ir a destino, de destino, ya crisol, de crisol, a partida privada. Y aquí vemos el mapa que es... El, el primero de la beta de Destiny 1 es Valle Infinito. Si no me equivoco, Valle Infinito es buenardo para todo tipo de armas. Así que dale caña, dale la buena ahí. Vamos con San 14 y Banshee. Pero primero con Banshee, ya que estamos a la torre. Vamos con Banshee 44. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos destacado tiroteo, malardo, pero lo puedes craftear por si lo quieres. Furia concentrada, boca jarra, pues nada. Lo tenemos, susurro en el Sarek, adicto a la granela, demoledor. Ojo, es buen ardo este combo y aparte lo puedes craftear, dale caña. Lo tenemos el Ikelos, versión 103, lo puedes craftear también. Y furia concentrada, ataque aéreo, no lo único bueno es la munición serafina que tiene ahí, pero bueno. Lo tenemos, aguja enhebrada, frenético, carga descomunal. En su día este estaba bien, pero ya realmente no. Igualmente, si no tiene... Bueno, es que tienes el Taipan encima. El Taipan de vacío, ¿no? Ese no. No gaste de, ahí materiales. Y lágrimas de remordimiento. Primer disparo sin instrucciones. Pues no, este explorador es malardo. Pues lo puede craftear. Así que lo único bueno es la aguja. O tenemos Senuna S16. O eh, L... No, I6, puede ser. I6, ¿no? Imagino. Con el salón elemental, la de tumbas, no... Tenemos Hirokanji, armonía, mantener lejos, no. Tenemos corrector de las playas de Scon, demoledor y fuera de ley, ojo. El anterior creo que estaba un poquillo mejor, pero este no está tampoco mal, ¿eh? Así que, si no pillaste el anterior porque no tenía tiempo, el del martes, pielo, ¿dónde está el Chur? El zona muerte europea, el jamón. Lo tenemos el de Isida, puñetazo uno, dos, plomo de oro. Pues fíjate, si no tienes ninguna escopeta energética con puñetas 1 2, aunque tienes ahí la de eh, asaltos ahí con sabala y demás, pasa que esa tiene mucho spell para conseguir, pues píllate esta de mientras, ¿eh? puñetas 1 2, plomo de oro, está bien, y le pones protector del cañón y munición perfeccionada o cargador ampliado, el que más quieras, listo. Y aparte con obra maestra de manejo, esto es God, ¿eh? pero solo si no tienes pues el de sabala, que es de arco, bueno, este es de vacío, pero da igual. Si no tienes ninguna escopeta con puñetas 1 2, este es God, píllalo. Lo tenemos, Palmira B con frenético, orquesta, cargazo de impacto, nah. a ver, orquesta está bien, pero lo que pasa es que Palmira B lo vas a usar en combo con pues, un sniper, ¿no? Por ejemplo, cargador gélido, demoledor, granada de picos, lanzamiento rápido, esto es God, también Typhoon LG5, píllalo, fíjate por cargador gélido de locos, por si quieres. 
Sure, se han muerto europeo, sí. Vamos con San 14. 12, ja, ja. Y tenemos la ametralladora que se va. La ametralladora es la última semana que la puedes conseguir. Ya de ya, se sempo, muchas gracias por Prime. 17 pedazos de meses, muchas gracias de corazón por seguir apoyando el canal con contenido grande. Y última semana de pillar la ametralladora. Es buena para Crisol y para PVE, te vale. Sí, es buena, arda, dale caña. Vamos a los hechiceros. Le vamos a dar aquí protección al compi. Y a Chur también, toma Chur, protección, te atraviesa, F. Agente de los 9. Tenemos guanteletes. Ni fu ni fa realmente, pero ahí tienes el diseño. Lo tenemos. La pechera. Que puede, le puede servir a alguien. Total 64. Le puede servir a alguien. Lo tenemos. La banda de hechiceros. Ahí está. Este está chulo. Porque también le afecta aquí los shaders estos que cambian de color, ¿verdad? Ah, no, no cambia. Muy mal, Banji. Ah, bueno, cambia los circulillos. Eso sí. Los circulillos es lo único que cambia. Muy mal. Actualiza lo hombre. Tenemos el casco. No. El casco me parece aquí de fútbol americano. Roto. Pero no. Malardo. Y los pies es lo único que se salvan para hechiceros. Y aún así le falta disciplina, ¿no? Pero pone modificado de disciplina y ya estaría, en verdad. Igualmente, subes ahora maestra se te queda ahí a dos puntillos de resistencia F para dos niveles Pero bueno, lo único que se salva los spin rails de los hechiceros, ¿no? La pechera, si acaso, pero no. Terminamos con los titanes. ¿Qué nos trae Chur? Namen. Ah, toma Chur, te protejo. Oh. ¿Y la tuya qué? Ojo el guantelete. Guantelete God, ¿eh? Le pone resistencia y ya estaría. Pasa demasiada movilidad. Como mucho yo le pondría 6 de movilidad como mucho, ¿eh? Y ya te quedas con 8 de obra maestra, pero es God, están bien. Lo tenemos. El diseño de la pechera. Esta es la mejor pechera, yo creo, de la órbita muerta. Y la pecherilla está ahí, ahí, malardilla. Está en el límite de ser buena porque es 15 más 20. Está bien, pero no. Hay mejores. Lo tenemos. El diseño del distintivo. Ahí está chulo el casco también es uno de los mejores de la órbita, de la órbita muerta los trae los titanes y también 20 y 15 límite de que te pueda valer pero es que ya tienes un nivel de movilidad de demasiada movilidad igualmente igualmente el diseño está guapo a ver el shader este es un shader sí le queda bastante bien los shader reacciona bien y por último los spin rails los spin rails hostias y esto 2, 22, 10, 10, 10, 10, 10. De locos, tú. <risa> pues píllalos también. <risa> What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Encima, 2 de movilidad. Está perfecto para un tirán. Y para un hechicero también. Aunque, okay, a ver. Habrá momentos también que quieras movilidad, ¿no? Pero. Este está bien, tú. What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Así que te podrías pillar los pies y sobre todo el guantelete. Lo demás, nada. Y el diseño del casco. Pasa que es muy caro por 50 fragmentos ese diseño de casco. ¿Sabes? Tienes un casco muy bueno, que es el que llevo yo. Que es del estandarte de hierro y es totalmente gratis. O si no, te metes aquí el de profecía. Que también está guapo. Mira, profecía. Pasa aquí Optimus Prime. ¿no? Y luego el de la luna. El de la luna no. Europa también está guapo. ¿eh? ¿No? Ahí estaría. Hasta luego, Shur. Déjate un buen like, comparte los que te Nos vemos por las estrellas y. Por Twitch y también por el sorteo de Twitter, recuerdo del día 1 de septiembre, incursión, pero antes, el 22 de agosto, hay pues el showcase del nuevo DLC y demás. Todo lo veremos en Twitch Daikiri, tanto el 22 como la incursión, como la temporada. Y aquí, pues siempre con guías y de todo. Date un like, comparte los que más. Nos vemos para estrellas y por Twitch. ¡Yuhu! Muchas gracias. ¡Ya! ¡Qué choco!